హాయ్ తెలివితులు స్వాగతం సో వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టూ డేస్ వీడియో ఈరోజు స్పెషల్ కదా స్పెషల్ ఎందుకనంటే మధ్యలో రిపబ్లిక్ డే హాలిడే ఒకటి వచ్చింది అయితే సెటిల్మెంట్ ఒకరోజు ముందుగా ముగిసింది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్యాడ్గా ముగిసింది దెర్ వాజ్ ఎ ఫాల్ అండ్ ఫాలోడ్ బై టు డేస్ ఫాల్ ఈరోజు ఫాల్ కొంచెం ఎక్కువగా స్టీప్గా ఉంది అందువల్ల ఏంటంటే ఈరోజు ఫ్రైడే జనరల్గా ఫ్రైడే వీడియో ఉండదు కానీ బట్ ఈరోజు చెప్పాలని అనిపించింది మార్కెట్ గురించి నిన్న మొన్న రిపబ్లిక్ డే వీడియోలో కూడా ఏం చెప్పలేదు డిస్కస్ చేయలేదు కదా చాలా డిస్కస్ చేసాం తిరుపతి మీటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం తర్వాత వెల్ వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ యాప్లో రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఆఫర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కానీ వి మిస్డ్ దట్ సో ఐ ప్రిఫర్ టు డిస్కస్ దట్ ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాను ఈరోజు అంటే మెయిన్గా మార్కెట్ ఎందుకు పడిపోతు పడిపోయింది సడన్గా పడిపోతున్నది ఇన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను డేటా ఉంది డేటా కల ఐ కలెక్టెడ్ ది డేటా సో ఒకటి మార్కెట్ సడన్గా పడిపోవటం అండ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్కి దానికి కనెక్షన్ ఉందా దాని గురించి ఒకటి తర్వాత ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఈ రెండు టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకుంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఎక్కువ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లోనే ఉంటాయి లార్జ్ క్యాప్లో ఎక్కువ ఉండవు కదా సో స్మాల్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ పర్టికులర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ మోర్ దాన్ లార్జ్ క్యాప్ కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అనేది చాలా రెలవెంట్ మనకి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కొంచెం ఏంటి ఎక్కడ బయలుదేరింది ఎక్కడికి వచ్చింది అనే దాని గురించి తర్వాత వీక్లీ ఈ లాస్ట్ వీక్ గడిచిన వారం గడిచిన వారం అంటే ఈ ఫ్రైడే ఇంక్లూడింగ్ దిస్ టుడే మధ్యలో ఒకరోజు సెలవు వచ్చింది అనుకోండి రిపబ్లిక్ డే మండే టు ఫ్రైడే ఈ వీక్ ఏంటి జరిగింది అనే దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాను మెయిన్గా మిగిలినవన్నీ కూడా ఇండి ఇన్సిడెంటల్ అనుకోండి విక్స్ క్రూడ్ క్రూడ్ ధర ఈ విక్స్ తర్వాత ఈ డాలర్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇన్సిడెంటల్ అనుకోండి ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ వాళ్ళ రోలు ఇవన్నీ ఇన్సిడెంటల్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకుంటే నిఫ్టీ ఐదు వందల పాయింట్లు పైగా అంటే సుమారుగా ఎంత తగ్గిందంటే ఐదు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్ల ఐదు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్లు తగ్గింది డౌన్ మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీ చెప్పక్కర్లేదు ఎక్కువగా తగ్గింది రెండు వేల ఐదు వందల చిల్లర సుమారుగా రెండు వేల ఆరు వందల పాయింట్లు తగ్గింది ఎక్కడి నుంచి ఇది నిఫ్టీ పీక్ పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు మనకు తెలుసు కదా అది సారీ ఈ వారం తీసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది వేల నూట ముప్పై నూట ముప్పై నూట ముప్పై మూడు పీక్ అక్కడి నుంచి పదిహేడు వేల ఆరు వందలు ఇంట్రాడ్ అయితే పదిహేడు వేల నాలుగు వందల తొంభై అట్లా కూడా వచ్చింది ఈరోజు సో పదిహేడు వేల ఆరు వందలు కొంచెం అక్కడి నుంచి ఒక వంద పాయింట్లు రికవర్ అయిందిలేండి లాస్ట్ మినిట్లో సో పద్దెనిమిది వేల నూట ముప్పై మూడు నుంచి పదిహేడు వేల ఆరు వందలకి దిగింది పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు ఎంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో డిస్కస్ అనుకుంటూనే ఉన్నాం పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల కంటే దిగువకు వస్తే ఫర్దర్ ఫాల్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎక్కడి వరకు అంటే పదిహేడు వేల ఐదు వందల వరకు ఆ పదిహేడు వేల ఐదు వందల వరకు వాళ్ళు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఇంట్రాడేలో కొంచెం దిగువకు వచ్చింది సో ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే పదిహేడు వేల మూడు వందల చిల్లర మూడు వందల ముప్పై అది ఆ లెవెల్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకొక రెండు వందల యాభై మూడు వందల పాయింట్లు ఉంది ఇప్పుడు బడ్జెట్ టైం కదా ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అందులో ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ సెల్లింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈరోజు ఎఫ్ఐఎస్ ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంటే దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల కోట్లకి అమ్మారు అయితే దీ దానికి దీటుగా మన వాళ్ళు కొంచెం కొన్నారులేండి నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు 
అంటే మన వాళ్ళు కూడా టూ థర్డ్ మన వాళ్ళు కొన్నారు అయినప్పటికీ కూడా వన్ థర్డ్ బిగ్గే తర్వాత అదర్ ఆపరేటర్స్ జనరల్ జనరల్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత అదర్ పీపుల్ ఉంటారు కదా ఈ ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్కి ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి చేశారు సో రిపబ్లిక్ డేకి ముందు రోజు వరకు ఈ ద్వీపాంతరవాసులు పెద్ద పెద్ద బిగ్ ఆపరేటర్స్ అసలు లేరు మార్కెట్లో అందుకని మార్కెట్ ఎటు మూవ్ అవ్వాల దే స్ట దే ఎంటర్డ్ వెయిట్ చేసి 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 ఏముంది రెండు రోజులు మూడు రోజులు చాలు మూడు రోజులు చాలు కదా వాళ్ళకి ఇంకా బడ్జెట్కి ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది ఇంకా సోమ మంగళ థర్టీ ఎత్ థర్టీ ఫస్ట్ ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది కాబట్టి ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా పడేయాలనుకుంటే ఆ రెండు రోజులు చాలు కదా లేదు నిలబడితే నిలబడి చాలు నిలబెట్టాలనుకుంటే నిలబెట్టడం బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే ఈ లెవెల్ ఈరోజు వచ్చిన లెవెల్ దగ్గర చిన్న స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ చిన్న సపోర్ట్ ఉంది చిన్న సపోర్టే అది సిగ్నిఫికెంట్ కాదు పెద్దగా దాన్ని చెప్పుకోవటానికి లేదు ఈ చిన్న సపోర్టు ఆశ ఏదో గడ్డిపోచలాగా మునిగిపోయేవాడికి గడ్డిపోచ అట్లాగా అది ఏమైనా వర్కౌట్ అయితే కొంచెం స్లైట్గా రికవర్ అవ్వచ్చు మండే అది వర్కౌట్ అవ్వకుండా మామూలుగా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యి నెగిటివ్ సైడ్ ఓపెన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కొంచెం మొదలుపెట్టింది అనుకోండి కొంచెం చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే ఆ రోజు కాక ఇంకొక రోజు కూడా ఉంది కదా బడ్జెట్కి రెండు రోజులు ఉంది అది కొంచెం వెయిట్ అండ్ వాచ్ ముఖ్యంగా ట్రేడర్స్ అయితే ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళైతే బడ్జెట్కి రోజుకి బడ్జెట్ రోజు ముందు బడ్జెట్ తర్వాత రెండు రోజులు బడ్జెట్ ముందు రెండు రోజులు బెటర్ అవాయిడ్ ట్రేడింగ్ పేపర్ ట్రేడింగ్ చేసుకుని ఓహోహో ఇలా చేస్తుంటే ఇలా వచ్చి ఉండేది లేదా ఇలా పోయి ఉండేది అని అనుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే వాలటైలిటీ బడ్జెట్కి ముందు రెండు సెషన్స్ బడ్జెట్ తర్వాత రెండు సెషన్స్ కూడా బెటర్ టు అవాయిడ్ కొత్త వాళ్ళు సీనియర్స్ కొద్దిగా బాగా విద్య తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిగా అటు ఇటుగా కొట్టేస్తారులేండి దే విల్ మేక్ మనీ సంభవం అదర్వైజ్ కొత్త వాళ్ళకి అందదు అంతు పట్టదు వాలటైలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ ఈరోజు ఒక్కరోజే పద్దెనిమిది చిల్లర ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగి పదిహేడు వేల చిల్లరకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఎంతంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ మొన్నటి వరకు పద్నాలుగు పదిహేను పదమూడు నుంచి పదిహేను మధ్యలో ఉంది కదా ఆ పదమూడు పదిహేను చూడు ఒక్క రోజులోనే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఈ ఒక్క రోజు ఇవ్వాలి వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ పెరగటం వల్ల ఏంటంటే ఆప్షన్స్ ప్రీమియమ్స్ కూడా పెరిగిపోతాయి తెలియక ఆప్షన్స్ మా ఆప్షన్స్ మామూలుగా ఆప్ చిన్న చిన్న అమౌంట్లతో ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే ఆప్షన్ బయంగే కదా చేస్తారు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తెలియదు కొంటారు కొద్దిగా ఆప్షన్ ఏదో కొంటారు స్మాల్ చేంజ్ వచ్చిందనుకోండి పెద్దగా డిఫరెన్స్ రాలేదు ఈలోకి ఇది కరిగిపోతుంది కొన్న ఆప్షన్ కరిగిపోతుంది అదేంటి అది కాలు కొన్నాను పెరి నిఫ్టీ పెరిగింది నా ఇది ఆప్షన్ పెరగలేదేంటి ఇంకా అక్కడే ఉందేంటి అన్నట్టుగా చూస్తాడు తగ్గితే గట్టిగా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయేటట్టు అయితే పెరిగేటట్టు అయితే మా పెరిగేటప్పుడు పెద్దగా పెరగదు సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటే తప్ప ఆప్షన్ బయింగు బెనిఫిట్ బెనిఫిషియల్గా ఉండదు అట్ ది సేమ్ టైం ఆప్షన్ సెల్లర్కి మింగుడు పడదు ఆప్షన్ సెల్లర్కి కూడా హై ప్రీమియమ్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ వాళ్ళు దే డోంట్ ప్రిఫర్ హై ప్రీ హై ప్రీమియమ్ బాలటైలిటీ ఇండెక్స్ పెరిగితే వాళ్ళు కూడా చాలా అలర్ట్గా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కొట్టే గట్టి కొట్టేస్తుంది కదా అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ కదా అన్లిమిటెడ్ లాస్ లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ కదా అందువల్ల వాళ్ళు కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు సో వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ పెరగటం ఎవరికి ఏ విధంగానూ ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడ్వాంటేజ్ ఏం కాదు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే ద టర్న్స్ మోర్ స్పెక్యులేటివ్ గ్యాంబ్లింగ్ అని కాదు కానీ ఇట్ టర్న్స్ మోర్ స్పెక్యులేటివ్ దాన్ అ ట్రేడింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ట్రేడింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మారిపోయి స్పెక్యులేటివ్ ఎన్వైర్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి వస్తుంది అందుకని ఆప్షన్ సెల్లర్స్ ఇంకా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటారు బికాస్ దే ఇన్వెస్ట్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే వర్స్ట్ హిట్ ఈ వారం ఎట్లా అంటే 
రెండు వేల ఆరు వందల పాయింట్లు ఎక్కడి నుంచి నలభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల దగ్గర నుంచి నలభై వేల మూడు వందలకు వచ్చింది రెండు వేల ఆరు వందల పాయింట్లు అండి అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ నిఫ్టీతో పోలిస్తే నిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ కంటే ఫైవ్ టైమ్స్ తగ్గింది ఇది ఐదు వందల చిల్లర అయితే అది ఇరవై ఇరవై ఆరు వందలు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నార్మల్గా నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఇట్ షుడ్ బిట్ వైస్ నిఫ్టీకి రెండు రేట్లు ఉండాలి అది అంటే పదకొండు వందలు పన్నెండు వందల పాయింట్లు తగ్గాలి కానీ ఇరవై ఆరు వందల పాయింట్లు తగ్గింది అంటే కొంచెం పెరగటం కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగా పెరిగింది కొట్టి పారేశారు చిత్త కొట్టేశారు మరి ఏంటండి కొత్త వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఏంటండి బ్యాంకు రిజ బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ కోటక్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమి చెడుగా చెడ్డగా ఏమి లేవు ఏంటి అంటే బిగ్ ప్లేయర్స్ బిగ్ ఆపరేటర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ముందుగానే కొనేసుకుని ఉంటారు ఇప్పుడు లాగా ఇప్పుడు కాదు వాళ్ళు మనం ఎంటర్ అవుతాం తర్వాత సో మనం ఎంటర్ అయి ముందుగా ఎంటర్ అయిపోయారు అది బాగా పెరిగింది పెరగనిచ్చారు పెరగనిచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారు కాలమాన పరిస్థితులు అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నెక్స్ట్ బడ్జెట్ ఉంది తర్వాత దిస్ వన్ దట్ వన్ ఒక రకమైన యూఫోరియా వచ్చింది కదా బ్యాంక్ స్టాక్స్ అంటే బ్యాంక్ బ్యాంకు కంపెనీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని జనరల్ పబ్లిక్ జనరల్ ఇన్వెస్టర్కి ఏంటంటే మౌత్ వాటరింగ్లో ఉంటుంది ఆ స్టేజ్లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎంటర్ ఎంటర్ అయ్యి ఉంటారు కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ సెషన్ త్రీ సెషన్స్ ఫోర్ సెషన్స్లో ఏదో షార్ట్ టర్మ్ వచ్చేస్తుందని కూడా కొంతమంది చూ చూస్తుంటారు వాళ్ళు కొట్టేస్తారు ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు అవుతున్నారు అనే అనే సూచన చూసి కొట్టిపారేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంతగా తగ్గటం బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చిన తర్వాత తగ్గటం ఏంటంటే అంటే దట్ ఈస్ ఎ ప్రీ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ మ్యానిపులేషన్స్ ఇవన్నీ మ్యానిపులేషన్ అనే పదం వాడకూడదు కానీ ఈ రకమైనటువంటి ట్యాక్టిక్స్ ఉంటాయండి అందుకే ట్రేడింగ్ చాలా కష్టం ఏది ఈజీ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంటే ఈజీ కాకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి పేషెన్స్ కావాలి కొని పడేసే టై స్వభావం ఉండాలి ఆ స్వభావం లేకపోతే రోజు చెక్ చేసుకుంటే రోజు ఈ రోజు మార్కెట్ పెరిగిందా తగ్గిందా అని చూసుకునే న్యూ జనరేషన్కి ఇది అమ్మో ఇది పెరిగింది ఇది తగ్గింది అనే ఆలోచన చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంటు చేయలేరు ఎక్కువ పేషెంట్గా ఎక్కువ కాలం ఉంచలేరు అది విషయం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి మరి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైలో తీసుకుంటే నిఫ్టీకి పదిహేను వేల నూట ఎనభై మూడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో అయితే పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు ఫిఫ్టీ టూ టూ వీక్ హై ఇప్పటికి అంటే ఐదు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్లు టోటల్గా ఒక ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో సంవత్సర కాలంలో వచ్చిన రేంజ్ ఐదు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్లు సారీ ఐదు వేల సారీ మూడు వేల చిల్లర కదా మూడు వేల ఏడు వందల పాయింట్లు ఐఎమ్ సారీ పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నుంచి పదిహేను వేల నూట ఎనభై తీసేస్తే మూడు వేల ఏడు వందల పాయింట్లు డిఫరెన్స్ టోటల్ సంవత్సరం మొత్తానికి వచ్చింది ఓకే ఇది జరిగింది మరి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ పరిస్థితి ఏంటి అది కూడా చూసిన సమీక్షించినట్లయితే చూసినట్లయితే మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి మిడ్ స్మాల్ ఈ మిడ్ స్మాల్లో ఈ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ని నిఫ్టీదే తీసుకుంటున్నాను నేను ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల అరవై మూడు ఉంది ఇప్పుడు అదే స్మాల్ క్యాప్ అయితే నాలుగు వేల నూట ఎనభై ఆరు టౌన్ పక్కకి వెళ్ళొద్దు రావు డింగరి అంటారు కదా అట్లాగే ఆ పాట లాంటిది చూడండి నాలుగు వేల నూట ఎనభై ఆరు ఎక్కడున్నా గొంగలంటే వేసిన చోట అన్నట్టు వీటి లో హై తీసుకుందాం లో హై ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై తీసుకుంటే ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల అరవై మూడు ఇది ఆరు వేల తొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై తొమ్మిది అరవై మూడు లో అయితే దీని నిఫ్ట్ బ్యాంక్ స్మాల్ క్యాప్కి త్రీ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ లో మరి హై సంగతి ఏంటంటే నైన్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ 
మరి ఇది ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఎయిట్ బాగుంది అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించండి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల అరవై మూడు అంటే ఇది ఏడు వేలు వేసుకోండి ఏడు వేలు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు అంటే పద్నాలుగు వందలు అంతే కదండి ఇది అరవై మూడు అరవై మూడు పోయింది తీసేసేయండి అరవై మూడు అరవై మూడు పోసి తీసేస్తే అరవై తొమ్మిది ఎనభై నాలుగు అంటే ఒక పదిహేను వందల పదిహేను వందలే కదండి పదిహేను వందలు పదిహేను అరవై తొమ్మిది డెబ్బై పదిహేను వందలు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ పదిహేను వందల పాయింట్లు దూరంలో ఉంది అంటే పదిహేను వందల పాయింట్లు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోక్ అంటే లోక్ అంటే పదిహేను వందల పాయింట్లు కొద్దిగా పైకి వచ్చి ఆగింది ఏ ఇంకా బడ్జెట్ ఉంది చాలా ఉందనుకోండి ఇది ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే తగ్గొచ్చు ఈ దీనికి చూడండి ముప్పై ఐదు ఎనభై ఎనిమిది నలభై ఒకటి ఎనభై ఆరు అంటే ఇది ముప్పై ఆరు వందలు వేసుకుందాం ముప్పై ఆరు వందలు వేసుకుంటే ఇది ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు వేసుకోండి సుమారుగా అంటే జస్ట్ ఒక ఆరు వందల పాయింట్ల దూరంలో ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి ఇది ఇది పదిహేను వందల పాయింట్ల దూరంలో ఉంది ఇది డబల్ కదండి దీనికి ఇది డబల్ కదా ఇది నాలుగు వేలు ఇది ఎనిమిది వేలు ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఐదు డెబ్బై ఇది డబల్ అనుకోండి సో అదే డిఫరెన్స్ ఎఫ్సెల్యూ టర్మ్స్లో తీసుకోకూడదు దీనికి డబల్ అయితే ఇది పన్నెండు వందలు ఉండాలి పదిహేను వందలు ఉంది అంటే ఏంటి మిడ్ క్యాప్ అంటే స్మాల్ క్యాప్ కంటే మిడ్ క్యాప్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కువగా తగ్గింది కదా మీరు పర్సంటేజ్లు మీరు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకోండి నేను పర్సంటేజ్లు వేయలేదు సో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ తీసుకుంటే యాజ్ ఎ హోల్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెక్నికల్గా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ డౌన్ దిస్ ఈజ్ డౌన్ రెండు డౌన్గానే ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు చూడండి ఒకసారి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ పీక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంతకన్నా పీకులు ఉన్నాయిలేండి బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూతో పోలిస్ డిసెంబర్తో పోలిస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డిసెంబర్కి వచ్చేటప్పటికి మారిపోయింది సీన్ మారిపోయింది సీన్ మారిపోయి డౌన్కి వచ్చింది అంతకన్నా తక్కువ ఉంది అంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ చెప్పాలంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో స్లైట్గా మరీ ఎక్కువగా కాకపోయినా డౌన్ ట్రెండ్ అయ్యి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో పెర్ఫామ్ చేయలేదు నెగటివ్ సైడే ఉంది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ పొజిషన్ అంటే ఇట్లా చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఆ డిసెంబర్ కానీ అంతకుముందు కానీ ఎవరైనా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో లంసం పెట్టుంటే లంసం అమౌంట్ పెట్టుంటే జనరల్గా పెడతాం కదా యాభై వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు అలా పెట్టుంటే ఈ వన్ ఇయర్ డిసెంబర్ టు డిసెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ దేర్ వుడ్ బి నో గ్రోత్ ఆర్ నెగిటివ్ గ్రోత్ ఎందుకంటే వాళ్ళు టూ సుమారుగా టూ పర్సెంట్ ఇవాళ కమిషన్ ఇది కూడా తీసుకుంటారు కదా ఛార్జెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వారు ఊరికే చేయలే చేయరు కదండి చేయలేరు కదండి సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా అదే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనుకోండి లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు అందులో చాకరీ ఉండదు కదా శ్రమ ఏముండదు పెద్ద శ్రమ ఏమి ఉండదు వీళ్ళు వీళ్ళకి బదులు ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళే చేసి పారేస్తారు ఏదైనా కంపెనీ పెర్ఫామ్ చేయకపోతే వాళ్ళు తీసేసేసి ఇంకోటి పెట్టేస్తారు ఈ వీళ్ళకి వీళ్ళేమో బుర్రలు పాడు చేసుకుని దుర్బిణీలు వేసి రీసెర్చ్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి ఆ పని వాళ్ళు న్యాచురల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ మీద నా నార్మల్ న్యాచురల్ వేలో కొత్తీసి పరేస్తారు అందుకని ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టినప్పుడు ఛార్జెస్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం వన్ పర్సెంట్ వీటిలో అయితే టూ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ ఉంటాయి సుమారుగా చిన్న ఫండ్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువే ఛార్జ్ చేస్తాయి పెద్ద ఫండ్స్ అయితే కొంచెం రీజనబుల్లీ లో అమౌంట్ తగ్గి తగ్గు తగ్గిస్తారు బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ నాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో కంక్లూషన్ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో దెర్ ఇస్ నో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ తీసుకుంటే నిఫ్టీకే లేదు పెర్ఫార్మెన్స్ నిన్న అనుకున్నాం కదా ఫోర్ పర్సెంట్ అని ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్కడుంది ఇవాళ టూ పర్సెంట్ పడిపోయింది టూ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది ఇవాళ 
నిఫ్టీలో కూడా నిఫ్టీ కూడా ఏమీ పెర్ఫామ్ చేయలేదు మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మీకు జరిగేది అదే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో నథింగ్ హ్యాపెండ్ ఒక్కోసారి అంతే అలాగే జరుగుతుంది అంటే మరి ఇయర్లీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో వస్తుంది కదా వస్తుందని వచ్చిందని అన్నారు కదా అంటే అది చూడండి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు చూడండి ఎలా పరిగెత్తిందో అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ వస్తుందని అర్థం ప్రతి సంవత్సరం పెర్ఫామ్ చేయాలని లేదు నిఫ్టీయే పెర్ఫామ్ చేయలేదు ఇంకేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే వర్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ ఇయర్ ఫర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇట్ డిడ్ నాట్ గెట్ రిటర్న్స్ గుడ్ రిటర్న్స్ టు ది ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఎప్పటి నుంచో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చి ఉండొచ్చు వస్తుంది న్యాచురల్గానే వస్తుంది నాట్ బ్యాడ్ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఈ సంవత్సరంలోనే పెరిగినవి ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని వాటిలో కూడా బెనిఫిట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసిన హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ తీసుకోండి అంతకుముందు పెరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా వచ్చింది గ్రోత్ మీరు గమనించండి మరి అలాగే ఐటీసీ తీసుకోండి ఐటీసీలో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కొద్దిగా వచ్చింది గ్రోత్ ఇట్లా కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో వాళ్ళ స్టాక్స్ పేలితే బాగానే ఉంటాయి అదర్వైజ్ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకుంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఎ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇయర్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లెట్ ఎస్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు గుడ్ డేస్ హెడ్ మరి ఇది రిసెషన్ అవి అంటున్నారు కదండి అంటే చూద్దాం ఏమవుతుందో లెట్ ఎస్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఓకే అండి తర్వాత పడిపోవటానికి ఏమిటి కారణాలు అది కూడా చూద్దాం పడిపోవటానికి అదానీ గ్రూప్ ఫా కంపెనీస్ ఫాలా అదొక అదొక చిన్న రీజనే లేండి అసలు నిప్పులేందే పొగరాదు కానీ అంత బాగా ఎదిగినప్పుడు నంబ వరల్డ్లో నంబర్ త్రీ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ కూడా ఎప్పుడు వరల్డ్లో మంచి ర్యాంక్ రాలని ముఖేష్ అంబానీకి స్టడీగా వచ్చింది అంతే గ్రోత్ న్యాచురల్గా వీళ్ళు చాలా అప్స్టార్ట్ లాగా చాలా అప్స్టార్టే అదానీ గ్రూపు చూస్తూ చూస్తూనే వరల్డ్లో నంబర్ త్రీ పొజిషన్ ఇలా కంటిన్యూ అయితే నంబర్ టూ నంబర్ వన్కి వచ్చేసిన ఆశ్చర్యం లేదు ఇట్స్ గ్రేట్ ఇట్స్ వీ వీ నీ వీ వీ హ్యావ్ టు వీ నీడ్ టు బీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఇండియన్ రిచెస్ట్ ఇండియన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది వేరే సంగతి బట్ మరి వచ్చింది కదా ఫారినర్ ఒకడు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని ఏదేదో చేసేస్తున్నాడు వాళ్ళంతే ఫారినర్స్ అలాగే చేస్తారు సో అదానీ గ్రూప్ షేర్స్ పడటం అనేది ఒక రీజను ఒక చిన్న రీజనే బట్ అదర్ బిగ్ రీజన్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐఐస్ కన్సిస్టెంట్గా అమ్ముకుంటూ వచ్చారు తర్వాత ఇంకొంచెం ప్రెషర్ కూడా ప్రెషర్ బిల్డప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ మీద అదేంటంటే అంతా రెడీ అయిపోయింది కదా తయారైపోయింది కదా అంటే తయారైపోయినా కావాలనుకుంటే లా ఎవ్వరి ప్రతి బడ్జెట్లో కూడా కొంచెం కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ లాస్ట్ మినిట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రెషర్ బిల్డింగు ప్రెషర్ ట్యాక్టిక్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి మాకు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి లేకపోతే మాకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది వీళ్ళని వీళ్ళని కూడా వీళ్ళు డిస్కషన్స్ అన్నింటిలో జరుగుతాయి డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ చర్చలు జరుగుతుంది వీళ్ళ అభిప్రాయం వాళ్ళ అభిప్రాయం ఇండస్ట్రీ అభిప్రాయం అన్నీ తీసుకుంటుంది కదా తర్వాత వీళ్ళ రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మేడం గారు ఇట్లా ఇట్లా చేయండి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది మాకు ఈ డిఫికల్టీ ఉంది మీ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అట్లయే చెప్తుంటారు కదా సో ప్రెషర్ బిల్డప్ చేస్తున్నారు ఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కొంచెం ఎక్కువగా భారీగా అమ్మటం మొదలు పెడుతున్నారో న్యాచురల్గానే లోకల్స్ మనం ఇంకా ఉంటారు కదా లోకల్ ఆపరేటర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఆల్ అండ్ సండ్రీ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ జాయినింగ్ అందువల్ల మొమెంటం అలా వచ్చింది అంతేగాని కంపెనీలు పెర్ఫార్మెన్స్లో ఏదో మార్పు ఇమీడియట్గా సడన్గా ఏం రాలేదు మరి గ్లోబల్గా కూడా గ్లోబల్గా కూడా ఏమీ అంత నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు ఎందుకంటే నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ చాలా వరకు 
డిస్కౌంట్ చేసేసారు వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇంకేదైనా నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఫర్దర్ వస్తే ఇంకా అప్పుడు నే డిస్కౌంట్ చేస్తారు కానీ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా స్టేబుల్గానే ఉన్నాయి ఇవి ఫారిన్ మార్కెట్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ బట్ ఇండియన్ మార్కెట్ పెరిగి పెరిగి ఉంది కదా తగ్గింది చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు కొంచెం వాళ్ళ దృష్టిలో వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం ఎక్కువని ఇండియన్ మార్కెట్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ మార్కెట్స్ అందుకని ఏంటంటే ఇండియన్ మార్కెట్లో లైట్ అండ్ లైట్ అండ్ ద షిప్ కొద్దిగా లైట్ అండ్ చేసి వెయిట్ తగ్గించి వేరే వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్న చోట ఉన్న కంట్రీలో పెడదామని ఎందుకంటే వాళ్ళు గ్లోబల్ కదా వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ ఏ కంట్రీలో బాగుంటుంది అనుకుంటే ఆ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఆ రీజన్ అందువల్ల ఏంటంటే గ్లోబల్గా బాగానే ఉన్నా కానీ ఇండియాలో బడ్జెట్ అనే రీజన్ వల్ల బడ్జెట్ వస్తున్నది కదా ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు కదా హెచ్ఎన్ఐస్ వాళ్ళు ఎందుకని ఏదైనా మంచిది బడ్జెట్ ముందు కొంచెం లైట్ లైట్ అని చేసుకుందాం కొద్దిగా అమ్ముకుని కొద్దిగా ఫండ్స్ పెట్టుకుందాం ఎట్లా పోయి ఎట్లా ఎట్లా పోయి ఎట్లా వస్తుందని కూడా చేస్తుంటారు కొంచెం ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటారు వాళ్ళే హెచ్ఎన్ఐస్ లాసులు బుక్ చేసుకుంటున్నారని అనుకోకండి హెచ్ఎన్ఐస్ ముందుగానే ఎంటర్ అవుతారు ఒక స్టేజ్లో కొంచెం కావాలనుకుంటే తగ్గించుకుంటారు సో హెచ్ఎన్ఐస్ హస్తం కూడా ఖచ్చితంగా ఉండి ఉండాలి బిగ్ ప్లేయర్స్ బిగ్ ఆపరేటర్స్ హెచ్ఎన్ఐస్ తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళేదో నలుగురితో నారాయణ అన్నట్టు ఒక స్రవంతి ఒక ఏరు లా ఏరు వెళుతుంటే నది లేదా నదీ ప్రవాహం వెళుతుంటే అటు పక్క నుంచి పక్క నుంచి పాయలు పాయలు ఆ సందులోంచి ఈ సందులోంచి వచ్చి దీనిలో కలుస్తాయి దీనిలో కలిసి ఇంకా దీన్ని ఉధృతం చేస్తాయి ఇంకా స్పీడ్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది కదా వాటర్ ఇప్పుడు మన గోదావరి వస్తుంది పెద్ద వాల్యూమ్ పాపికొండలు ఆ ఏరియాలో చూసారంటే ఆశ్చర్యపోతారు నొంద నూట యాభై కిలో నూట యాభై అడుగులు లో లోతు ఉంటుంది ఆ ఏరియా బట్ అది ఎక్కడి నుంచి అంత మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్నదా మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి వస్తుంటే తెలంగాణలోనే ఆపేసుకుని శుభ్రంగా చేసేసుకుంటారు చేసేసుకునేవారు చేసుకుంటారు కూడా న్యాచురల్ ఎక్కడికక్కడ ఎగువ ప్రాంతాల వాళ్ళు అట్లా ఏం కాదు ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ ఇటువైపు నుంచి బోల్డ్ అంతా వస్తున్నది అది వచ్చి కలుస్తున్నది దానివల్ల గోదావరి ఎక్కువ పెద్దదిగా ఉంది మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే గోదావరి అయితే నథింగ్ అట్లానే ఇక్కడ ఒకరు అమ్ముతుంటే పెద్దవాళ్ళు అమ్ముతుంటే కొంచెం వాళ్ళు వీళ్ళు చూసి సైడ్ వేసి వీళ్ళు కూడా మొదలు పెడతారు కదా అట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరిగింది బట్ థ్యాంక్స్ టు డిఐఎస్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ క్లోజ్ చేస్తాను ఫైనల్గా క్లోజ్ చేసే ముందు చెప్పేది ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్ అనుకుంటాను లాస్ట్ మంత్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇరవై తొమ్మిది వేల అంటే ఒక నెలలో లాస్ట్ మంత్ అని చెప్పాలంటే ఒక నెలలో ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లుకి అమ్మితే మన వాళ్ళు ఇరవై మూడు వేల కోట్లకి కొన్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అమ్ముతుంటే వీళ్ళు కొనుక్కుంటూ వస్తున్నారు ప్యారలర్గా థ్యాంక్స్ టు డిఐఎస్ లేకపోతే ఏమై ఉండేదంటే ఇప్పుడు ఏ పదహారు వేల ఐదు వందలు పదహారు వేల మూడు వందల దగ్గర ఉండి ఉండేది ఇండెక్స్ డిఐఎస్ కన్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా కొంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి విశేషం ఏంటంటే అవర్ మనీ ఈజ్ రిప్లేసింగ్ దేర్ మనీ పోతే పోవాయా వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ అవర్ ఎకానమీ అన్నట్టుగా ఉంది అట్లా చేసి సో దే ఆర్ సెల్లింగ్ బట్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ వీళ్ళ కొనటం వల్ల చాలా వరకు ఇండెక్స్ నిలబడిందని కూడా చెప్పాలి అది విషయం ఓకే అండి సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెట్ అండ్ మరి నెక్స్ట్ ఏంటండి మార్కెట్ గురించి చెప్పండి అంటే మార్కెట్ బడ్జెట్ టైంలో బడ్జెట్ ముందు తగ్గిస్తున్నారు పడేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ బ్రింగింగ్ బ్రింగింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ది మినిస్ట్రీ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ అని అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి ఈ ప్రెషర్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది చిన్నగా రికవర్ అయినట్టు అయ్యి మళ్ళీ తగ్గు తగ్గిన ఆశ్చర్యం లేదు అంటే రెండే రెండు రోజులు ఉందనుకోండి బట్ పెద్ద రికవరీ ఉండకపోవచ్చు మార్కెట్లో అయినా ఎందుకు బడ్జెట్ రెండు రోజుల్లో ఉండగా ముందుగా దాని గురించి ఇచ్చే ఆలోచించడం బెటర్ అవాయిడ్ ట్రేడింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ తర్వాత ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ డైరెక్షన్ అది ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి ఇంకా ఫర్దర్ పడేస్తారా ఇది బాగోలేదు అది బాగోలేదని లేదు రికవరీకి వచ్చేసి షార్ట్ కవరింగ్కి వచ్చేసి కొనేస్తారా అది మనం చూడవలసింది ఎందుకంటే ఇంకా రెండు సెషన్స్ ఉన్నాయి లెట్స్ వెయిట్ చేసి 
థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో కొంచెం లెంగ్దీగా ఉందనుకుంటాను మరి ఎక్కువ అంత అంతకన్నా క్లుప్తంగా చెప్పడం మరి నాకు చేత కాలేదు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ బేరింగ్ విత్ మీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ నైట్